എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഞാൻ ബാബ അലക്സാണ്ട എല്ലാവർക്കും ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാനുള്ള വലിയ ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷെ മിക്കവർക്കും ഇംഗ്ലീഷ് സ്പീക്കിങ്ങിലേക്ക് എത്താനുള്ള ശരിയായ വഴി അറിയില്ല അപ്പൊ ഗെയിമുകൾ കളിച്ച് പസിലുകൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് ഏതാനും മണിക്കൂറുകളുടെ പ്രാക്ടീസ് ഉണ്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് മറ്റൊരാരുടെയും സഹായമില്ലാതെ ഗ്രാമർ പഠിക്കാതെ പ്രത്യേകം ഞാൻ പറയുന്നു ഗ്രാമർ പഠിക്കാതെ എല്ലാവർക്കും ഇംഗ്ലീഷ് സ്പീക്കിങ്ങിലേക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് എത്താൻ കഴിയും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് സ്പീക്കിങ്ങിലേക്ക് വരണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഒറ്റ വാക്കുകൾ വാതറുന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം അത് ഗെയിമുകളിലൂടെയും പസിലുകളിലൂടെയും എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നാണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചത് ആ വീഡിയോന്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് രണ്ട് വാക്കുകൾ നമുക്ക് ഗെയിമുകളിലൂടെയും പസിലുകളിലൂടെയും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ സ്പീക്കിംഗ് മെമ്മറി എങ്ങനെയാണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നാണ് കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഈ സ്പീക്കിംഗ് മെമ്മറി ഡെവലപ്പ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് സ്പീക്കിംഗിലേക്ക് പടിപടിയായിട്ട് എത്താൻ പറ്റൂ അറിവുകൊണ്ട് മാത്രം നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല നമ്മൾ വാ തുറന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ വാക്കുകളെല്ലാം നമ്മുടെ നാവിൻ തുമ്പിലേക്ക് വരും അപ്പൊ നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഈ വാക്കുകളുടെ സപ്ലൈ വരും ടു വേർഡ്സിന്റെ ആദ്യത്തെ ഗെയിമാണ് ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ ടു വേർഡ്സ് ഗെയിം അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ വേർഡ് ഗെയിം പരിചയപ്പെടുത്തിയിരുന്നു ഓരോ ആൽഫബറ്റിൽ തുടങ്ങുന്ന വാക്കുകൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പറയാം എ തുടങ്ങുന്ന വാക്കുകൾ ബി തുടങ്ങുന്ന വാക്കുകൾ അങ്ങനെ ഇസെഡ് വരെ പോയി അപ്പൊ അത് തന്നെയാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരു വാക്കിനോടൊപ്പം എ തുടങ്ങുന്ന വാക്കിനോടൊപ്പം അല്ലെങ്കിൽ ബി തുടങ്ങുന്ന വാക്കിനോടൊപ്പം ഒരു വാക്ക് കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം ഇപ്പൊ എ തുടങ്ങുന്ന ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ അറ്റൻഡൻസ് അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ അറ്റൻഡൻസിനോട് ഒരു വാക്ക് കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം അറ്റൻഡൻസ് രജിസ്റ്റർ അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ വാക്ക് മാത്രം എ തുടങ്ങിയാൽ മതി രണ്ടാമത് ആഡ് ചെയ്യുന്ന വാക്ക് ഏത് വാക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പറയാം ആൾ മൈറ്റി ഗോഡ് ആവറേജ് കാൽക്കുലേഷൻ ആപ്പിൾ ജ്യൂസ് ആപ്പിൾ ഷോപ്പ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പറയുക എ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾ ബിയിലേക്ക് പോകണം സിയിലേക്ക് പോകണം അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഈ സെഡ് വരെ പോകണം അപ്പൊ ഈ പ്രാക്ടീസ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഈ രണ്ട് വാക്കുകൾ പറയുമ്പോൾ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇമേജ് കൂടെ മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം അപ്പൊ ഇമേജ് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ വാക്കുകൾ പറയുന്ന വാക്കുകളെല്ലാം നമ്മുടെ സബ്കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് രജിസ്റ്റർ ആവുകയും നമുക്ക് സ്പീക്കിങ്ങിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ വാക്കുകളുടെ എല്ലാ സപ്ലൈ വരും ഇനി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ പ്രാക്ടീസ് നിങ്ങൾ ലൈഫിലാവണം ഇപ്പോൾ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴേ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴേ ഓഫീസിൽ പോകുമ്പോഴേ എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം ഇനി സൗണ്ട് എടുത്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല നിങ്ങൾക്കിത് മനസ്സിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം മനസ്സിൽ നമ്മൾ ഈ ഇമേജുകൾ കൊണ്ടുവരിക എന്നിട്ട് മനസ്സിൽ ഈ വാക്കുകൾ പറയുക അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത് വളരെ നല്ലൊരു പ്രാക്ടീസ് ആണ് ടു വേഴ്സിലേക്ക് എത്താനുള്ള ഒരു ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു വഴിയാണ് അപ്പോൾ ഈ പ്രാക്ടീസ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും നിങ്ങളുടെ ഇമാജിനേഷൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും നിങ്ങളുടെ ഒക്കാബിലിറ്റി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും നിങ്ങളുടെ നോളജ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും നിങ്ങളുടെ സ്പീക്കിംഗ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും നിങ്ങളുടെ സ്പീക്കിംഗ് മെമ്മറിയും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഈ പ്രാക്ടീസ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് ഉറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പൊ തന്നെ കുറച്ച് വാക്കുകൾ ഒന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക എ തുടങ്ങുന്ന കുറച്ച് വാക്കുകൾ ടു വേർഡ്സ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക ബി തുടങ്ങുന്ന വാക്കുകൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക ആദ്യത്തെ വാക്ക് മാത്രം എയിലും ബിയിലും ഒക്കെ തുടങ്ങിയാൽ മതി രണ്ടാമത്തെ വാക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് വാക്കും പറയാം അപ്പൊ എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ മൊബൈലിന്റെ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ ഒരു കമന്റ് ഉണ്ട് കമന്റ് ബോക്സ് ഉണ്ട് അതിലൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കീപാഡ് ഓപ്പൺ ആവും കീപാഡിൽ ഒരു മൈക്ക് ഉണ്ട് ആ മൈക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ വോയിസ് ആയിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വോയിസും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും സ്പീക്കിംഗ് സ്കില്ലും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് അത് കമന്റ് ആയിട്ട് അയക്കുക ഇനി നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ഗെയിമിലേക്ക് കടക്കാൻ പോവാണ് ലുക്കാൻസ് ടു വേർഡ്സ് ഗെയിം ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ചുറ്റും കാണുന്ന എല്ലാ വസ്തുക്കളും മിനിമം ടു വേർഡ്സ് വെച്ചിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ലെസണിൽ ലുക്കാൻസ് സിംഗിൾ വേർഡ്സ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിരുന്നു ഇപ്പം നമ്മൾ ലുക്കാൻസ് ടു വേർഡ്സിലേക്ക് കയറുകയാണ് അതിൻ്റെ കുറച്ചുകൂടെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ട് കയറുകയാണ് അപ്പം നമ്മുടെ ചുറ്റും കാണുന്ന എല്ലാ വസ്തുക്കളും മിനിമം ടു വേർഡ്സ് വെച്ച് പ്രാക്ട
അപ്പോൾ ഇപ്പം തന്നെ ഈ ഗെയിം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് ഉറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് വാക്കുകൾ അങ്ങനെ ഒന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക വോയിസ് ബട്ടൺ ഉപയോഗിച്ച് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക എന്നിട്ടത് കമൻ്റായിട്ട് അയയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ഈ പ്രാക്ടീസ് നിങ്ങളുടെ ലൈഫിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക ഇനി നമ്മൾ നാലാമത് ഗെയിമിലേക്ക് പോവുകയാണ് വേർഡ് ബിൽഡിംഗ് ഗെയിം എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് ഇത് നിങ്ങളുടെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും ഇമാജിനേഷൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും ഒക്കാബിലിറ്റി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും സ്പീക്കിംഗ് സ്കില്ലൊക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് കൊച്ചു വാക്കുകളായിരിക്കണം രണ്ട് മൂന്ന് അക്ഷരങ്ങളുള്ള കൊച്ചു വാക്കുകൾ എടുക്കുക എന്നിട്ട് ആൽഫബറ്റ്സ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് വേറെ മീനിങ്ഫുൾ വാക്കുകൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക അപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് എ തുടങ്ങുന്നൊരു കൊച്ചു വാക്ക് എടുക്കുന്നു ആർട്ട് ഇനി ആർട്ടിനോടൊപ്പം നമ്മൾ വേറെ ആൽഫബറ്റ്സ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് മീനിങ്ഫുള്ളായ വാക്കുകൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ആർട്ടിസ്റ്റ് ആർട്ട് ഡയറക്ടർ ആർട്ടിലറി ആർട്ട് ഗ്യാലറി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പറയാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ബി തുടങ്ങുന്നൊരു വാക്ക് എടുക്കുക ബാർ ബാർ കൗൺസിൽ ബാർ കോഡ് ബാർബി ഗേള് ബാർട്ടർ സിസ്റ്റം അപ്പം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പറയാം എന്നിട്ട് സി തുടങ്ങുന്നൊരു കൊച്ചു വാക്ക് എടുക്കുക ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ കാറ് കാർഡിയോളജിസ്റ്റ് കാർട്ടൂൺ കാർട്ടൂണിസ്റ്റ് കാർ കാർ വർക്ക്ഷോപ്പ് അപ്പം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പറയാം അപ്പം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ കുറേ വാക്കുകൾ എടുത്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും നമ്മുടെ സ്പീക്കിംഗ് സ്കില് നമ്മുടെ ഇമാജിനേഷനും നമ്മുടെ വൊക്കാബുലറി ഒക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും ഈ പ്രാക്ടീസ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഉറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പം തന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ വാക്കുകൾ വേർഡ് ബിൽഡിംഗ് ഗെയിമുകൾ നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക വോയിസ് ബട്ടൺ ഉപയോഗിച്ച് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് കമൻ്റായിട്ട് അയയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ഈ പ്രാക്ടീസ് നിങ്ങളുടെ ലൈഫിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത ഗെയിമിലേക്ക് പോകാൻ പോവാണ് ടച്ച് ആൻഡ് സേ ടു വേർഡ്സ് എന്നാണ് ഈ ഗെയിമിൻ്റെ പേര് നമ്മുടെ അടുത്ത് കാണുന്ന എല്ലാ വസ്തുക്കളും ടച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് മിനിമം ടു വേർഡ്സ് വെച്ച് പറയാം ഇത് ടച്ചിങ്ങും ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ടച്ചിങ് കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മെമ്മറി വർക്ക് ആവുകയും ഈ വാക്കുകളെല്ലാം നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൽ സബ്കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിൽ പെട്ടെന്ന് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ നല്ലതാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ ഉള്ള വസ്തുക്കൾ ടച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഇത് എങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടതെന്നാണ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് ബ്രൗൺ കട്ടാൺ ഗ്രീൻ കളർ പെയിൻറ്റ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഡെക്കറേഷൻ ബ്യൂട്ടിഫുൾ സീനറി ഫ്രെയിംഡ് ഫോട്ടോ വാൾ ഫാൻ ഫാൻ റെഗുലേറ്റർ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഷർട്ട് മൊബൈൽ ഫോൺ ആൻഡ്രോയിഡ് മൊബൈൽ ഫോൺ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ചുറ്റും കാണുന്ന വസ്തുക്കളൊക്കെ ടച്ച് ചെയ്തിട്ട് പറയാം അപ്പോൾ ടച്ചിങ്ങിലൂടെ നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് വൊക്കാബിലിറ്റി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനും ഈ വാക്കുകളെല്ലാം നമ്മുടെ സ്പീക്കിംഗ് മെമ്മറിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനും നല്ലൊരു പ്രാക്ടീസ് ആണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ പ്രാക്ടീസ് ലൈഫിൻ്റെ ഭാഗമാക്കുക നമ്മുടെ ചുറ്റും കാണുന്ന വസ്തുക്കളൊക്കെ ടച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഈ ടു വേർഡ്സുകൾ പറയുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ ലൈഫിലൂടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക ഇനി നിങ്ങൾക്ക് സൗണ്ട് എടുത്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താലും മതി അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രാക്ടീസ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് ഉറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് കാണുന്ന വസ്തുക്കളൊക്കെ ടച്ച് ചെയ്തിട്ട് വോയിസ് ബട്ടൺ ഉപയോഗിച്ച് ഒന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക എന്നിട്ടത് കമൻ്റായിട്ട് അയയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഈ അഞ്ച് ഗെയിമുകളിലൂടെ ടു വേർഡ്സ് സ്പീക്കിംഗ് പ്രാക്ടീസ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്തത് എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക ലൈഫിൻ്റെ ഭാഗമാക്കി ലൈഫിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക ഇനി നമ്മൾ സിമ്പിൾ സ്പീക്കിങ്ങിലേക്ക് കടക്കാൻ പോവാണ് അത് അടുത്ത ഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അത് ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് കാണിച്ചു തരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ ടു വേർഡ്സ് സ്പീക്കിംഗ് പ്രാക്ടീസ് എങ്ങനെ ചെയ്തു അത് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ പ്രയോജനപ്പെട്ടു എന്നൊക്കെ കേൾക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതൊക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക വിഷ് ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് താങ്ക് യു ഹായ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഞാനിവിടെ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബാബാ ഇ സി ഇംഗ്ലീഷിൽ ആ കോഴ്സിൽ ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്തപ്പോഴുണ്ടായ എൻ്റെ അനുഭവങ്ങളാണ് ഇരുപത്തിയാറ് ദിവസത്തെ കോഴ്സായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചത് ഫസ്റ്റ് ഞാനതിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ഇത്ര ഈസി ആയിട്ട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ടായിരുന്നു സംശയം പക്ഷേ ചെറിയ കുട്ടികൾ എങ്ങനെയാണോ അവരുടെ ലാംഗ്വേജ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെയാണ് സാറ് പഠിപ്പിച്ചത് ബാബ സാറ് ഭയങ്കര ഫ്രീ ആണ് എന്നാൽ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആണ് ഡിസിപ്ലിൻഡ് ആണ് സാറ് ഓരോ വഴികൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരും അതുപോലെ നമ
and also e taking classes uh, through games and puzzles so it is very easy to understand and uh, is taking classes without any boring so um, i have a nice experience and also uh, i have learned lots of uh, new words after joining this class because uh, initially is taking classes um, e give more importance on vocabulary to increase increase uh, your vocabulary so after that uh, gradually is um, is now in a speaking uh, practice